Muito bem, a dúvida é o que é sublimação? Sublimação é um processo de transferência de imagem para uma superfície que nesse caso é sintética. Então pode ser um Oxford, pode ser um Tergal, pode ser um cetim, pode ser uma caneca de louça que tenha recebido uma camada de verniz, pode ser um azulejo que tenha recebido uma camada de verniz, pode ser um couro sintético... Só que aí você vai alterar as, as, a, as características do couro, porque sendo sintético, como é um processo feito por transferência de calor, ele também pode derreter. E se ele é enrugadinho, ele fica liso, mas ele recebe a, a transferência de imagem. Então, é, você precisa, para fazer esse processo, você precisa muitas vezes de uma prensa térmica. É possível fazer no ferro de passar. No ferro de passar, você vai fazer pequenas transferências, menor que essa, é, 5 por 5, até 10 por 5, desde que você tenha um protetor térmico, como esse que eu tenho. Esses que eu revendo aqui no ateliê, que são usados para... São usados para você passar o seu, o seu patchwork no final do, do processo, para a gente deixar ele bem bonito. Eu uso para muitas finalidades e ele serve também para fazer sublimação com o ferro de passar. Mas se você quiser fazer uma peça grande, como essa aqui, você vai precisar da prensa térmica. Então, primeiro você precisa de uma impressora com uma tinta própria. Você precisa de um programa de edição de imagens. Eu uso, no caso, um programa livre. Eu não uso nem Photoshop, nem outros profissionais, eu faço a minha peça bem é, com programas livres, que aceitam donativos para continuar desenvolvendo, então são softwares livres. Eu uso o Photoscape e eu uso o GIMP. É, você vai precisar do editor, porque às vezes você precisa escurecer ou clarear, tá vendo? Aqui tá escuro e desse lado tá bem mais claro. E isso é feito no editor de imagens. Então você precisa editor de imagens para poder digitalizar a sua imagem, você precisa trabalhar essa imagem, deixar ela nítida, você precisa de uma prensa térmica ou o ferro de passar com protetor térmico, você vai precisar de uma impressora com tinta própria e vai precisar de um papel especial, no caso eu estou usando papel mate, eu estou usando tinta pigmentada e papel mate. Então você imprime o que você trabalhou a edição de imagens, Desse papel, que a tinta está no estado sólido no papel, você vai posicionar o tecido, o seu, o seu papel por cima, o papel de transferência de sublimação por cima, e vai ou passar a ferro ou vem com a prensa térmica. Eu aconselho usar a prensa térmica se for um papel A4 como esse, ou maior que esse. Se for um quarto disso, você consegue fazer no ferro de passar. O importante é que esse papel não se movimente. Na prensa não tem esse perigo, mas no ferro de passar tem. Por isso que muita gente não recomenda o uso do ferro de passar. Uma vez que você imprimiu, você vai tirar o papel. Aqui ainda tem o um resto de, de tinta. É dependendo da regulagem da sua impressão, da, do tempo que você ficou com o material na máquina, porque depende da superfície que está recebendo o material, você consegue transferir mais tinta do papel para o tecido, ou para o chinelo, ou para o azulejo, para a superfície que você trabalhou com a resina sintética. Então, sublimação é isso. E, normalmente, quando a gente trabalha com lembrancinha, nós queremos o nome da criança, a data, a gente quer uma foto. É possível fazer tudo que você conseguir criar no seu programa de edição de imagem, você consegue transferir utilizando a tinta própria, com uma impressora própria, com a prensa térmica e muitas vezes usando também um protetor térmico, que não necessariamente precisa ser esse, existem outros protetores. Esse é o que eu uso no ateliê, inclusive para estruturar a bolsa, porque quando eu faço bolsa com TNT, depois da bolsa pronta, eu trago para o ferro, para fazer aquela estruturação térmica que a gente já, já colocou no outro vídeo. Então é isso aí, sublimação é isso, é transferir para o tecido uma imagem trabalhada num, no editor de imagem, utilizando tinta pigmentada, uma impressora dedicada, porque essa tinta ela é própria para transferência, não é uma tinta comum de impressão, e por um processo térmico, que pode ser via prensa térmica ou ferro de passar. 
Etiqueta, gente, dá para fazer etiqueta tranquilamente. Aquelas etiquetas de cetim são feitas por esse processo. Então, você imprime uma folha dessa, com vários nomes de etiqueta, então, mede a sua fita e faz as coluninhas aqui, depois você corta o um pedacinho, coloca em cima da fita de cetim e, e vai para a prensa ou vai para o ferro de passar. Então, é isso aí. Pode ser lavado? Pode ser lavado, sim. Esse material pode ser lavado e ele é, fica, ele dura, ele não vai sair. Existem outros processos de transferência de imagem para o papel. Existe o transfer digital, existe o transfer para tecidos escuros, existem outros processos. Até o próprio silk, né? a serigrafia. Mas esse aqui é sublimação. É isso aí. Beijo.